9th standard unit 2 physics motion in the lesson apaklam na mahalakshmi introduction motion is a change in the position of an object with respect to its surrounding motion abindrad enna na or porul or edathil irundhu nagarrudhu adudaiya position vandu adudaiya edatha vandu change pandrathu adha da vandu motion abdin solrom Everything in the universe is in motion. We are in the universe. 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 ஒரு பொருள் நம்ம வச்ச இடத்துல அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம கண்ணுக்கு அது மூவே ஆகாத மாதிரி தான் தெரியுது ஆனாலும் கூட அதுவும் ஒரு வகையில் மூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா நம்மளோட சன் வ ஏர்த் வந்து சன்னை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கிறதுனால டோட்டலாகவே எல்லாமே வந்து மூவிங்கில் தான் இருக்குது மோஷனில் தான் இருக்குது யூ மே சி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவிங் இன் யுவர் சரௌண்டிங்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாம் வந்து மூவ் ஆகுறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் கார்ஸ் அலாங் த ரோட்ஸ் ரோடில் கார் போகிறத பார்க்குறோம் ட்ரெயின்ஸ் அலாங் த ட்ராக் ட்ராக்கில் ட்ரெயின் போகிறத பார்க்குறோம் ஏரோப்ளைன்ஸ் இந்த ஸ்கை ஆர் ஆல் மூவிங் ஸ்கையில் ஏரோப்ளைன்ஸ் மூவ் ஆகுறது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து மூவிங்கில் தான் இருக்குது தீஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் ஒன் டைப் ஆஃப் மோஷன் இந்த நகர்வை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு வகையான ஒரு மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூ மே சீ த ஃபேன் ரொட்டேட்டிங் இன் த சீலிங் நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் சீலிங்கில் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சுற்றிட்டு இருக்கு திஸ் இஸ் அனதர் டைப் ஆஃப் மோஷன் இதுவும் ஒரு வகையான நகர்வு தான் மோஷன் தான் வென் யூஆர் பிளேயிங் இன் ஸ்விங் இட் மூவ்ஸ் டூ அண்ட் ஃப்ரோ நம்ம ஊஞ்சல் ஆடும் போது நம்மளோட ஊஞ்சல் எப்படி ஆகும் முன்னும் பின்னும் ஆடுது அதான் டூ அண்ட் ஃப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ டைப் ஆஃப் மோஷன் இதுவும் ஒரு வகையான மோஷன் தான் மோஷன் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீட் அக்சலரேஷன் அண்ட் டைம் இந்த நகர்வு இந்த ஒரு பொசிஷன் ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷன் மாறக்கூடிய இந்த ஒரு செயல் தட் இஸ் மோஷனை வந்து எதை வச்செல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸ்பீடு எவ்வளோ ஸ்பீடில் அந்த தூரத்தை அது கடந்து போயிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆக்சலரேஷன் என்பது ஸ்பீடோடு சேர்ந்து டைரக்ஷனை சொல்லும் போது நம்ம அதை ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் டைம் எவ்வளோ நேரத்தில் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸாக அது போய் கடந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நாலு விஷயத்தையும் நம்ம இந்த ஒரு மோஷன் அப்படிங்கிறத வச்சு தெளிவா சொல்லலாம் இந்த லெசன் வில் ஸ்டடி அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அண்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் ஸோ இந்த லெசன்ல நம்ம இதை பத்தி எல்லாமே படிக்க போகிறோம் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸ் இருக்குது ஈக்வேஷன்ஸ் என்ன மோஷனுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன வெலாசிட்டினா என்ன அக்சலரேஷன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெஸ்ட் அண்ட் மோஷன் ரெஸ்ட்னா என்ன மோஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரெஸ்ட்ன்றது ஒரே இடத்துல இருக்கிறது மோஷன்ன்றது நகர்றது ஸோ அதை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இன் ஃபிசிக்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வி டு நாட் சேஞ்ச் தர் பொசிஷன் ஆர் செட் டு பி அட் ரெஸ்ட் நம்ம ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பொருள் தன்னுடைய இடத்துலேருந்து மாறாமல் நகராமல் இருக்கோ அதை வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறோம் வல் தோஸ் விட் சேஞ்சஸ் தர் பொசிஷன் ஆர் செட் டு பி இன் மோஷன் எந்த ஒரு பொருள் தன்னுடைய இடத்த சேஞ்ச் பண்ணிக்குதோ மாறி போதோ அந்த ஒரு பொருள் வந்து மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அ புக் லாயிங் ஆன் அ டேபிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு புக்கு டேபிள் மேலே இருக்குது அந்த தி வால்ஸ் ஆஃப் தி ரூம் ஆர் அட் ரெஸ்ட் நம்ம ரூமில் இருக்கக்கூடிய செவர்கள் எல்லாம் நகராமல் ரெஸ்டில் இருக்குது கார்ஸ் அண்ட் பஸ்ஸஸ் ரன்னிங் ஆன் தி ரோடு பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஏரோப்ளைன்ஸ் ஃப்ளாயிங் இன் தி ஏர் ஆர் இன் மோஷன் இப்போது ரெஸ்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி கார் பஸ் எல்லாம் ரோடில் போகிறது பேர்ட்ஸ் ஏரோப்ளைன்ஸ் எல்லாம் பறக்கிறது அது எல்லாமே வந்து மோஷன் அப்படின்றதுக்கு நகர்வு அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க மோஷன் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் ஃபினாமினான் திஸ் மீன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்பியரிங் டு பி இன் மோஷன் to one person can appear to be rest as viewed by another person so idu vand relative phenomenon abdin solradhu kaaranam enna abdina ortharku vand or porul nagarama irukku endra mari or feel irukum ortar ortarudi kan paarvaikku adu vand nagandirukku abdin solittu or view vand irukum adu enna abdina for example trees on road sides would appear to move backward for a person traveling in a car namma ipo car liye bus liye nagandirukku nu vechukonga poite irukom abdina inda அந்த மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பின்னாடி அப்படியே அது வேகமாக போகிற மாதிரியே நகர்ந்து போகிற மாதிரியே நமக்கு தெரியும் பார்க்குறதுக்கு வைல் த சேம் ட்ரீ உட் அப்பியர் டு பி அ ட்ரெஸ்ட் ஃபார் அ பர்சன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் தி ரோட் சைட் ஆனால் அதே மரம் இப்போ நமக்கு ஒரு மரம் வந்து வேகமாக நம்ம பின்னாடி வேகமாக அது ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் அதே மரம் அந்த ரோட் சைடில் நின்றுட்டு இருக்கிற ஒரு பர்
டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன் இன் ஃபிசிக்ஸ் மோஷன் கேன் பி கிளாஸ்ஃபைட் ஆஸ் பிலோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நகர்வு அப்படிங்கிற விஷயத்த மோஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த இப்படி எல்லாம் பிரிக்கிறாங்க லீனியர் மோஷன் மோஷன் எல்லாம் அவங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒரு பொருள் நேராக நகர்ந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லீனியர் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சர்க்குலர் மோஷன் மோஷன் எல்லாம் அவங்க சர்க்குலர் பார்த்து இப்போ ரவுண்டாக அப்படியே சர்க் சர்க்கிள் ஷேப்பில் அதோடைய பயணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சர்க்குலர் மோஷன் அப்படிங்கிறோம் ஆசிலேட்ரி மோஷன் ரெப்பட்டேட்டிவ் டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் ஒரே சேம் டைமில் முன்னும் பின்னும் நகர்ந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது வந்து ஆசிலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது தட் இஸ் டூ அண்ட் ஃப்ரோ முன்ன பின்ன நகர்ந்துட்டே இருக்கிறது ஆசிலேட்ரி மோஷன் ரேண்டம் மோஷன் மோஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் விட் டஸ் நாட் ஃபாலோ இன் எனி ஆஃப் தி அபவ் கேட்டகரி ரேண்டம் அப்படின்றது இப்போ நம்ம லீனியர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறது சர்க்குலர் ஷேப்பில் போகிறது முன்ன பின்ன நகர்றது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேட்டகரியும் இல்லாமல் அது இஷ்டத்துக்கு எப்படி வேணாலும் எங்கே வேணாலும் எப்படி எப்படி வேணாலும் போகிறது அதை அந்த மோஷனை தான் வந்து நம்ம ரேண்டம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் யூனிஃபார்ம்ன்றது ஒரே மாதிரி நான் யூனிஃபார்ம்ன்றது மாறி மாறி போகிறது அந்த ஸோ யூனிஃபார்ம் மோஷன் என்ன பார்க்கலாம் பார்க்குறேன் கன்சிடர் அ கார் விச் கவர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இன் ஃபஸ்ட் ஹார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நம்ம பயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் காரில் அப்போ அந்த ஒரு மணி நேரம் நம்ம கடந்த உடனே நம்ம எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போயிருக்கோம் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இன்னும் செகண்ட் ஹார் இப்போ ரெண்டாவது அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அதே அறுபது கிலோமீட்டர் தான் நம்ம கடந்திருக்கோம் அப்போ இதில் ஒரு அறுபது அதில் ஒரு அறுபது நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம கடந்திருப்போம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அண்ட் அனதர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து தேர்ட் ஹார் அண்ட் ஸோ ஆன் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு மணி நேரம் நம்ம கடந்து போய் பார்த்தா அதே அறுபது கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம கடந்திருப்போம் த கவ் த கார் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அட் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் ஸோ அந்தந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட அளவு சேமாக கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம கடந்திருக்கோம் அப்படின்னா அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வி கேன் சே தட் தி மோஷன் ஆஃப் எ கார் இஸ் அன் யூனிஃபார்ம் கார் வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு நகர்வில் வந்து இருக்குது ஸ்பீடில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செட் டு பி இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இஃப் இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் ஸோ நம்ம எப்போ ஒரு பொருள் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே அளவு அதே டைமில் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த சேம் டைமில் சேம் அளவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து அது கடந்துருக்கு தூரத்தை வந்து அது கடந்து போயிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படிங்கிறோம் ஹவுஸ் எவ பிக் ஆர் ஸ்மால் தீஸ் டைம் இன்டர்வல்ஸ் மேபி ஸோ அந்த டைம் இன்டர்வல் வந்து ஒரு நிமிஷமாக இருக்கலாம் ஒரு மணி நேரமாக இருக்கலாம் நாலு மணி நேரமாக இருக்கலாம் டைம் சின்ன டைமோ பெரிய சின்ன அளவு டைமோ இல்லை பெரிய டைமோ அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட டைமிங்ஸில் குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அது கடந்துருந்தால் அது யூனிஃபார்ம் மோஷன் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதாவது சரியாக அந்த டைமோ அந்த டிஸ்டன்ஸோ மாறி வர்றது நான் யூனிஃபார்ம் சரியானபடியாக அதோடைய ஸ்பீடு இல்லைன்றத சொல்கிறது யூ நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் நான் கன்சிடர் அ பஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டாப் இப்போ பஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இட் ப்ரொசீட் ஸ்லோலி வென் இட் பாசஸ் த்ரூ க்ரௌடட் ஏரியா ஆஃப் தி ரோடு இப்போ ரொம்ப கூட்டமாக ஒரு ஏரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஏரியாவை கடந்து போகும்போது பஸ் என்ன பண்ணோம் ஒரு ரொம்ப ஸ்லோவாக அப்படியே போகும் சப்போஸ் இட் மேனேஜஸ் டு ட்ராவல் மியர்லி ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டியூ டு ஹெவி டிராஃபிக் அண்ட் இஸ் ஏபிள் டு ட்ராவல் அபவுட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வென் தி ரோடு இஸ் கிளியர் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரொம்ப ஹெவியாக டிராஃபிக் இருக்குது அஞ்சு நிமிஷத்தில் அதால் வெறும் நூறு மீட்டர் மட்டும்தான் கடந்து போக முடிஞ்சது ஆனால் அதால் எவ்வளோ போக முடியும் அதே அஞ்சு நிமிஷத்தில் அப்படின்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய திறன் வந்து அதுக்கு இருக்குது ஆனால் அஞ்சு நிமிஷம் அதே அஞ்சு நிமிஷத்தில் நூறு மீட்டர் தான் அது கடந்து வந்திருக்கு ரோடு வந்து கிளியராக இருந்தால் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருந்திருக்கு அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஹென்ஸ் த மோஷன் ஆஃப் தி பஸ் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பஸ்ஸுடைய அந்த ஸ்பீட் வந்து யூனிஃபார்மாக இல்லை அடுத்தடுத்த டைமிங் கேப்ஸில் அது வெவ்வேறு மாதிரியான கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் காட்டுறதுனால அது யூனிஃபார்மான ஸ்பீடில் வந்து அதை போய்கிட்டு இல்லை தட் இஸ் ட்ராவல்ஸ் அன்இக்வல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் அன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் சேம் டைம் கேப்பில் வெவ்வேறு டிஸ்டன